Mungu ya Rabu Seven katika jina la Yesu Oh Bwana tunakushukuru katika jina la Yesu Hallelujah 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 Em tulia uepo ni Mungu Tunakushukuru Mungu wetu Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Wote mbele juu mbinguni Makelube kuzingila bwa Maselafi ya kukuinamia na kukuimbia sima Wazeishi na nino kinyenyekea mbele zako Jiova unatisha Tunatambua subu ya Yesu Kristo mwana wa mungu we ni mungu Unawezo ote Umetupa nema ya kucha mbele zako kuwa budu na kusifu E mungu wetu tunakushukuru Asante kwa sadaka uliotua pale msarabani Tunatambua uwepo wa romta katifu mariapa Kiongozi mkuu wa kanisa Anza na asi bada hii sasa Mena katika tietu katufundisha mamu mazito mamu tufundisha yesu ya leo Katika china la yesu Nina mkemea mkuu wanga mariapa Toka kwa china la yesu Mguvu yoyote na ufanya kazi kinyime na mungu mariapa Noka kwa china la yesu Shindwa Achia watu wa mungu wakasikia na ulabuani Karibu roo mtakatifu Karibu roo uzima Nena nasi Tufunurie makunawana kuna wepo wa mungu na shuka Wana poenda kumabudu na kutuweza bede za buwana Na mungu wa mekua mabinifu Buwana yesu wa sikie Mwambie jile leo karibu Mwambie leo 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 Ni siku ya tofauti Katika jina la yesu Mwamba tuketi Asubi ya leo Napenda tuende kwenye sumo mbalo Ndu kristo umejengwa Ukisikia ukristo Basi umejengwa Na natamani sana kila mjua yetu walele somo hili nizuri. Kama unaweza kuandika, andika. Kama unaweza kusikiliza kwa makini, sikiliza kwa makini. Lita kutoa. Kwa sababu ni mazuguja kati ya masomu machanche. Ambo bala zote unapuja hili kulifanya, lita kuwa na vita. Hata kufika leo, ni nema ya mungu alihari. Na somo mbalo, imependeza ro wa kristo tuweze kwa narao, ni nkufu vidi ya majini na maradhi nguvu viti ya majini na maradhi nguvu viti ya majini na maradhi zamani sana tulipokuwa tunakuwa kulikuwa na nyumba moja mimi kulia ilinga pale kulikuwa na nyumba moja hata Dodoma nafikiri zipo ambazo ukipita karibu unasikia milango inafungwa Unasikia madilisha na funguliwa. Unasikia sauti sauti za. Ukiingia dhani ya mna kitu. Na inasemekana watu wengu walikuwa nengia mle dhani walikuwa watoki. Walikuwa nakuta mifupa ya watu. Wanakuta mambo mengine kamara. Kilipia kuna mapango kule linga. Ambayo ukienda utasikia mtu kama nakimbia lakini umuoni. Utasikia kama sauti ya vitu vinatoka lakini uvioni. Kwa walikuwa nasema maali pale pana majini. Sasa wakatua kwa sabi ya ujinga wetu, wakana sima tupeleke nyama angurue kwa na yesu wa sifi. Wanga pa mesha ambiwa hivu. Kwa mba ukilala na nyama angurue, jini litakimbia. Kwa tumedanganyika sana kusu, kitu kinaita. Lakini kwa hala unokapu wani, wanajua jinsi ambavu kitu kinaitua kiti. Kuna watoto wadogo wanakuwa naanza shule, wakifika umri wa kubale, au sasa wakitua kike. Wana pando na bitu wanaanza kulipuka. Kwa ukimgusa ni moto, anaweza kuambia vitu ambavyo hata vingine unjawai kuvisikia mwenyewe. Anaweza kuambia historia yako, unajiuliza na nini? Wanasema anakuwa na kiti, ana jini, amekamatwa na dudu. Na wengi wameishia kushinda shule. Sasa rafiki yangu moja siku moja akaniambia nyumba ilikuwa imepanga kwa mara ya kwanza. Kwa bahati mbaya Alipolala usiku siku ya kwanza, akasikia shilingi zinanguka. Kabisa, rrrr, kama shilingi zinanguka. Akasituka, akasimu mwenye nikangalia sebreni. Nikuangalia sebreni, hakuna kitu. Alipolubi chumbani tena, akasikia ela zinanguka. Zile shilingi, noti, kama kama zile shingi shingi dogo dogo, shingi kumi, shingi miatano, shingi shilingi, zamani miatano nikuwa noti, siku hizi ni salafu. Kwa salafu zinanguka, akatuka tena, hakuta kuna kitu. Siku ya kwanza, haka shindo kulala. Siku ya pili, haka shangia kuna mtu anagunga mlangoni kwa speed. Anatoka nje kuchimulia lisha naoni mtu. 
lakini mlango unagongwa akaniambia ile nyumba ilikuwa na majini kabidi waite watu kwenda kuombea na nakuombea kuhusu majini lakini naweza kuwa natembea usiku ukashangaa unaona kuna mtu anakuja nyuma kabisa yale kabisa unatembea unaona kuna mtu anakuja nyuma lakini ukigeuka umuoni Unakimbia unashangaa na mtu anakimbia nyuma na wewe. Kwa ngapi ameisha kutana na kitu kama hicho? Haleluya. Ajaye kutembea usiku. Sisi tumesha tembea mpaka saa sita sana na usiku. Uko peke yako poleni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna vitu kama hivyo vinakuta. Lakini kuna wakati unalala usingizi usiku. Aspiti dakika kumi unashangaa kuna kitu kinakandamiza. Unajaribu kujitoa wapi? unanyosha mkono mkono uinuki shingo inakataa kupinda lakini mama kuna kitu kinakukandamiza kienda kutoa roho kwa Kiswahili wanaita jinamizi kwa hiyo au siku wa manano umeibuka unashika kuna kitu kinakukandamiza unaona kabisa kuna kitu kinanikandamiza lakini zako zinaponya kazi lakini huwezi kufanya chochote inaitwa majini majini ni kitu gani majini ni kitu gani kwa sababu aditi za majini ziko nyingi lakini wale watoto wa mdogo ingawa nasema dini yao hairuhusu lakini wengi wao wanafuga majini na ukienda kwa waganga sio waganga wa kishamba wa siku hizi lakini waganga kwa maana ya waganga ambao wanakula damu za watu ukitaka utajiri wanakuambia nyumbani mwako lazima una chumba kimoja ufuge nini kwa chumba hiki anafungua baba tu na akiingia huko tu njia anafanya nini? Na unakuta kama anakuwa na watumishi wengi lazima mtumishi mmoja apotee kila baada ya miezi mitatu au sita au mwaka. Kwa sababu anatakiwa kunywa damu. Kwa hiyo wanakuwa na vitu vinatoa sadaka kwa majini. Sasa kuna watu wanafuga majini. Na naomba nikwambie tu ukisikia mtu ana majini, jini wali moja. Siku zote majini yanapenda company. Kwa jini akimwingia mtu mmoja anatafuta na wengine kumi ili waweze kukamilisha shughuli yao. Biblia ya kitabu cha Luka sura ya kumna moja mstari wa 24 mpaka 27 Bwana Yesu akasema pepo akimtoka mtu uzunguka zunguka baadaye umrudia tena mtu akikuta yule mtu amesafishwa yuko vizuri anawaita pepo wengine saba ili wakaweze kukanda ni yake pepo ndio majini ukisikia tunasema tunatoa pepo tunatoa majini nitakwambia kwamba umetofautiana kiasi gani kuna wadogo kuna wakubwa nitakwambia katika somo ndio maana nakwambia kama kuna siku umewahi kujifunza somo la Kristo natamani leo ujifunze vizuri na ukiona mtu ana majini utashaka ametoka kwenye somo kama hili yuko nje uko napigiwa simu kwa sababu shetani anataka ajue au nashangaa akili yake inaanza kusinzia kwa sababu ana majini yale majini yanamfanya asinzie sasa kataa leo amua kujifunza somo hili kwa ndani sana na ukitoka hapo utakuwa vile ulivyo utakuwa mtu wa tofauti kabisa kwa sababu ndio si nimefichwa katika ulimwengu wa roho mpendwa kuna majini ya aina kama tano ambazo mimi nazijua lakini kabla sijasema aina za majini nielezee kidogo majini yanatokea wapi kumbuka ninaposema jini nina maana pepo ni jina tu kwa sababu wako wadogo na wakubwa kama nilivyokuwa katika serikali wote ni wanadamu bwana yesu asifiwe lakini kuna viongozi kuna watu wa kawaida pia serikali ya majini iko hivyo hivyo kiongozi mkubwa wa serikali ya majini anaitwa lucifer au shetani ndio baba wote lakini chini yake ana watu kama watatu nitakuelezea baadaye na chini yake kuna watu wengine wengi ambao ndio wanafanya kazi za kijinga kwa kuna pipepo kuna mapepo kuna majini kuna mashetani katika nafasi tofauti nataka asubuhi leo tuone taratibu majini yametokea wapi kule mbinguni ukisoma kitabu cha Yohana ufunua Yohana sura ya 12 mstari wa 7 mpaka 12 ndio sehemu pekee ambayo kwa namna kubwa kabisa Biblia imetuelezea kuhusu majini yametokea wapi kule mbinguni Mungu 
alikuwa na malaika mmoja wa sifa anaitwa shetani alikuwa kinuma kwenye sifa anapiga sifa nzuri ndio maana mpaka leo ukitaka kuwa mwanamuziki mzuri lazima ulale makaburi huwezi kuwa mwanamuziki mzuri katika nchi wala katika dunia bila kulala makaburi lazima ukafanye hivyo ili upate vipawa vya watu kwa sababu nguvu ya kupata muziki ambao unaweza kuzima katika nchi ni lazima upate katika nguvu nyingine za ziada sio kama unajua tu wanamuziki tunaimba sauti nzuri forget about it utaimba sana bwana yesu asifiwe eh utaruka sana lakini asilimia kubwa ya watu ambao umesikia ni waimbaji wakubwa sio kwa sababu ya sauti zao ila kuna nguvu nyingine ambao wanaitumia ya majini zaidi ya pale kwa hiyo kwa sababu baba wa mziki alikuwa shetani mbinguni ndio alikuwa anaongoza sifa moja kati ya wale makerubi shetani akaingiwa na uovu akaamua kutaka kuwa Mungu kwa sababu ya sifa alizokuwa anazifanya Mungu akakasirika ukisoma kitabu cha Yohana ufunuo wa Yohana sura 12 mstari wa 7 mpaka 12 Mungu akamfukuza shetani kule mbinguni na malaika zake kwa sababu aliasi pamoja na malaika theruthi ya malaika maelfu kwa maelfu akawatupa na wakaishia katika mbingu tunaita mbingu ya pili kwa sababu mbingu ya tatu ndiko aliko Mungu kwa alikuwa anakaa katika mbingu ya pili kwa sababu duniani hapa duniani kuna mbingu tatu nataka uelewe nimesema somo kidogo ni zito lakini kujaribu utaelewa hii mbingu tunaoishi nao sisi ni mbingu ya tatu ya, ya kwanza hapo juu kuna mbingu ya pili ambayo kuna kama pepo majini na mashetani aina zote mbingu ya pili inaitwa ndio maana tukwambia tuombe mbinguni wapi tuangalie ni wapi wale ambao wanasafiri ndege wanaweza wakanielewa vizuri kwa baada ya pale ndio kuna mbingu ambao nakaa Mungu Baba ufalme wa Mungu Baba kwa walipotupa mbinguni wakaishia kwenye mbingu ya pili kwa sababu hawezi kuja duniani hawajapewa mamlaka ya kuja duniani sasa katika mbingu ya pili kazi wanaoifanya ni kuingilia watu duniani kwa ajili ya kufanya mambo yao. Kwa ukizubaa unatembea ukizubaa jini na kushawishi alafu baadaye ninaingia kwako. Jini natumia ushawishi. Ngoja nikwambie kitu. Kulingana na Biblia hii, sikiliza kwa makini. Shetani hajawahi kuonekana na mtu yeyote. Hajawahi. Na hakuna mtu ameona jini ajaye kutokea majini ni roho. Kwa hiyo tunasema nilikutana na jini sio kweli. Ni uongo. Hakuna kitu kama hicho kulingana na Biblia hii. Ila watu wamekutana na malaika. Malaika ni majini ambayo sio mashetani. Kule mbinguni wale waliobaki kule mbinguni kwa ajili ya kukaa na Mungu wanaitwa malaika. Na katika Biblia hii malaika wote wametajwa kama wanaume. Sijui kwa nini hakuna malaika mwanamke lakini labda kuna sababu tunawajua katika Biblia kwa wili anaitwa malaika Mikaeli na malaika Gabriel ndio viongozi wa malaika ndio wakubwa levo yao ni sawa na shetani katika walikuwa mbinguni yani kwa ndio malaika wakubwa walikuwa watatu walikuwa Mikaeli Gabriel na shetani shetani akapindulika akapata kumpindua Mungu akafukuzwa mbinguni akatupwa duniani akatupwa katika mbingu ya pili natamani unielewe vizuri kisomo ni somo gumu lakini nataka nikupeleke sehemu fulani utanielewa. Kwa majini ni malaika waliofukuzwa ambao walikuwa measi kwa Mungu. Narudia tena. Majini ni malaika waliofukuzwa walikuwa wameasi kwa Mungu. Aonekani kwa macho na uwezi kuwaona. Lakini wanafanya mambo yao kwa ishara ambazo unaweza kuziona. Ishara zifuatazo zinamaanisha mtu huyo ana jini. Yaani ukiona mtu ana ishara zifuatazo, ujue ana jini. Sasa ujiangalie na wewe, inawezekana wewe katika kukutwa machini, Bwana Yesu asifiwe. Eh uh, ukishona ishara kama hizo, jua kuna jini. Sasa naomba unisikize kwa makini. Wewe mtoto njoo. Simama. Nembo wa nguo zote basi sikiliza kwa makini ana uwezo wa kukataa au akidivulia shati asivyovua suruali hapa bwana yesu asifiwe kwa shetani anapokuja jini na kukuja kwako tunakwambia unaonaje kujiua leo mmm staki 
Mi siwezi kujua kwa sababu nimeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Eh, Unaonaje ukienda kumua yule jamaa? Hebu mwekee sumu pale. Unasemaje? Alionekani inakuja naongea na wewe hivyo. Sasa ukiwa mjinga, eh? Unasemaje? Eti kwaje nikamwekee sumu. Ninakwambia, unamwona yule jamaa, yule ndugu yako. Yule jamaa mbaya sana, kampige makofi. Atoka hapo. Pua, pua. Sio yeye. Anashauriwa kazi ya jini na kuja kushawishi. Unaonaje? Na naomba nikwambie nina kushawishi mambo mabaya. Unajua wewe? Yaani utakuja kuwa na hela. Wewe? <laughs> Mwangalie ulipyo. Na wana sasa kweli mimi siwezi kuwa na hela. <laughs> Unajua mimi ni maskini kwetu baba yangu, mama yangu ni maskini. Kwa unachukua mawazo yake, jini alikuja likaingia likaanza kuchanganya. Mm, Unalikaribisha wewe. Nina kushawishi kati ya shetani. Unaanza biashara. Hai biashara haikui. Kweli? Haikui. Haikui. Hii biashara unashangaa siku tatu ilianza biashara kwa kazi ya jini linakuja linakushawishi kwa sababu sio mtu linaingia kwenye mawazo linakuja nyuma yako unasema hata mtu anakuambia jiwe 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 au unashangaa mwingine kama na majiri yale yanachanganya akili nikasikia vitu vinaambia kimbia anaanza kukimbia tu vua nguo anaanza kuvua nguo tembea uchi anaanza kutembea uchi mkali kama nyoka jini ndio linafanya kazi hivyo kwa hiyo inakuja la kwanza inakwambia hiki yanafanya kazi kwa pamoja. Inakuja la pili inakwambia hiki baadaye sasa ukianza kuyakubalia yanaingia ndani. Yakiingia ndani yanaanza kushika fahamu zako na akili zako ili kukufanya uwe mtumwa. Yeye ndiye anatumia mwili wako. Uzinzi. Unashangaa umekaa tu uwezi kutulia kwenye uzinzi. Unatamani tu wameza watu na utamani mwanaume yote mwingine unataka atakolewa. Au natamani tu wake za watu. Utaki mwanamke yote mwingine wote kooa. Unashangaa tu kwamba unakuwa na hiyo tabia. Au unashangaa unaweza kutamani wanaume wengine au wanawake wengine upendo wanaume. Ni kwamba inakuwa imekamata fahamu zako, uliikaribisha taratibu. Alafu ilipoingia ikachukua nafasi. Kwa sababu ngoja nikwambie kitu. Mwanadamu ana mamlaka ya kufukuza jini. Hata mtoto mdogo namna hii. Ana nguvu. Kwa watu wengi walianza kushawishiwa baadaye ukakubaliana na shetani sasikiza dalili zifuatazo ya kwanza mashambulizi katika ndoto nenda katika njia moja wapo kulingana kitabu cha Mathayo sura 15 mstari wa 25 ambao shetani ameitumia kuharibu maisha ya watu ni ndoto ndoto unazoota usiku umeingiliwa kimwili Ulikuwa umelala vizuri kuna kitu kimekuingia na ukielewa ukupanga sio kwa maamuzi yako umevamiwa jini limekuvamia sasa sikiliza aliwezi kuingia mpaka utakapoliruhusu utakapoanza kufurahia ile tabia ya kuota ndoto za uzinzi usiku ndipo linapoendelea kufanya kazi juzi kulikuwa na polisi mmoja yeye alifika atoka kukubali ile jini akikana mwanamke hivi anamwingilia bila mwanamke kujua akika naye tu. Walakini wote walikuwa na kanao kama unisikia hisia mbaya. Kwa alikuwa anaingilia wanawake pale ofisini wakamfukuza kazi. Historia mbona ya kweli? Ninakueleza kuhusu chini. Ye mwenyewe ajielewe kwa nini anafanya vile kwa sababu amekubaliana anajiona kama ndivyo alivyo. No. Amemkubali jini. Ndoto unaota unakula nyama za wafu. Nyama za watu majini yamevamia ufahamu wako yanakuruhusu uweze kula nyama za watu ndoto za majoka ambayo yanakuuma au mnapambana nayo katika usiku ni ndoto za majini inaongea dalili inaonyesha kuna ishara unapambana na majini ngoja nikwambie ndoto inaweza kutokea mara moja ikatoweka ukajoka mpaka imeisha ukaipokelea lakini ukiona inaendelea Usiku mzima unakuwa ni kazi ya kulala tu na mambo ya kishenzishenzi. Jua umepamiwa. Katai wale. Ndoto za watu walikufa zamani. Unamuta baba alikufa, bibi alikufa na wanakutisha. Majini yanavaa sura za watu wa zamani kama yule mchawi wa Endor. Alikuja Samuel akamvalisha yule mchawi akamvalisha mtu mwili wa Elia 
Kwa nini tunaombea mimi kaburini? Kwa nini tunasema tunamwombea marehemu? Kwa sababu kuna uwezekano mkubwa majini akatumia ule mwili kwa ajili ya kutesa kizazi cha watu. Ndio maana tunaombea tunamtunga kwa jina la Yesu, tunamzika, tunakabidhi ule mwili katika Bwana. Kwa sababu usipofanya hivyo, mili ile inatumika sana kwa ajili ya kazi ya kishirikina. Na mingine naliwa usiku kama ulikuwa ujuni. Kwa usiku unaota mandoto ya watu tu Kila mara unafukuzwa na watu, kila mara ni shida, ni majini yanashambuliwa na maisha yako. Hiyo ni dalili. Sasa sijasema mimi nishakuvamia. Nikwambia kuna hatua. Hatua ya kwanza anakuja tu kushambulia. Anakuja tena kushambulia. Anakuchokonoa. Anakuja usiku unaota ndoto. Ukishaanza kukubali moyoni mwako. Inakuja la pili. La tatu. Baadaye inachukua ufahamu. Shetani anataka kufanya dhambi na uovu kupitia mwanadamu kwa sababu shetani ana mwili, ana kiu. Anatamani atumie mwili wako kwa ajili ya kutumikisha. Kwa sababu majini yana tabia mbovu kwa hiyo anatumia mtu. Dalili ya pili. Manyanyaso ya kiakili. Kuchanganyikiwa mara kwa mara. Wanafunzi wanasoma shule ya leo anaangalia mwalimu anamuona kama mwalimu kama kimdoli amuelewi anajitahidi kukazana elewe sa, somo kitu fulani jini linazuia baada ya unashangaa mtoto anaacha shule wanafunzi wa mwaka wa pili anasema nilikuwa nikiga darasa na sikia kama kichwa kinafanya nikaamua kuondoka zangu amealibiwa future amealibiwa maisha amenyanganywa kila kitu alichokuwa kuchanganyikiwa kwa akili. Unashangaa mtu alikuwa mzima, ghafla anaanza kuwa ni alkabadra. Anaongea mambo ya jambo jambo. Akili imeshikwa, ufahamu umeondolewa. Lakini kuna watu wana majini ya usingizi. Yaani analala tu amekuja kanisani leo asubuhi, amelala jana vizuri, anasinzia hapo. Huyo 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 huyo. Kwa sababu shetani hataki ajue chochote kwenye maisha yake. Akienda ta sehemu yoyote, ni sehemu yote akienda yani kusinzia tu. Asubuhi akiamka anatakiwa kafanye kazi, akafungua duka, akaenda kwenye biashara, yeye anasikia usingizi mtamu. Na mvua ikijesha ndio usisemwe. Na ongea pale za machini. Kwa sababu chochote kinachokuzuia usifikie kile Mungu anataka ufikie. Kwa sababu ungeamka ungemuomba Mungu, ungekemea mapepo, ungefukuza majini, ungefukuza ufori wa giza katika maisha yako unashangaa ndio kwanza linakuzuia lakini ukienda sehemu yote unashangaa inakuletea mawazo ya kuama au umekaa na mimi unatembea unashangaa picha inakuja mwanamke ambaye ulikuwa nayo huko nyuma umeshaokoka umeoka guko vizuri naenda na Yesu inatokea picha mwanaume ulikuwa naye guest au mwanamke ambaye ulishaomba msamaha siku nyingi pap ile jini linakuletea mawazo machafu linataka kukamata akili zako kwa ukianza kwenda nalo Ninakuletea ushauri tu ukienda nalo imekula kwako. Kuvamia na mawazo mabaya. Lakini kuna mtu anamka asubuhi anachukua kio, anasema mimi mbaya. Yaani mimi. Yaani wala sipendezi. Kwa hiyo ukikana washangana anambia watu mimi mbaya mimi, mimi nasema wako wazuri bwana. Anajichukia baada ya kumshukuru Mungu kwa umbaji mkubwa aliofanya hata na macho na masikio. Hakuna mwanamke mbaya duniani, mabaliyo. Ni pesa tu. Na siku hizo unaweza kuchobua ukatokatengeza uso wa mtu yote. Duniani inabadilika. Hakuna hayupo jezaliwa dunia hii. Hakuna. Na hapa hakuna mtu mbaya, watu wote ni wazuri. Asikudanganye mtu labda tu anaishiwa wakati huo. Lakini nipeleke saruni kidogo kaka saruni nzuri. Anachoa namna ya kutengeneza kwa hakuna kitu kinaitwa kwa mimi mbaya najichukia. Kwa watu wengi wanajichukia. Yaani kijiangalia na hata kujiangalia. Anajua watu kama ni shetani na yeye. Ile pepo naombi angalia uko mbaya. Yo. Na nasikia mimi mbaya. Nisifai. Ni waovyo. Nichi. Na kushika na kufanya huo mjinga. Lakini kuna watu wana sila za ajabu. Mtu anakwambia ikifika sila zangu moja utaniona mimi nani. Bibi anasema kwamba mkasirike mstende dhambi. 
lakini mtu anakuwa na hasira kama mmesoma kwenye mitandao kuna mtu alipiga mtoto wake mpaka kauma kuna mtu akikasirika unaweza kushangaa kama vile dunia ndio kupasuka ye mwenye kwanza alichukia anaenda kupiga miti unashangaa amechukua vioo amepiga milango amepiga madirisha ile jeni imepanda nasema nimepandisha mtaalamu wangu majini ndio kazi yake kwa unakuta unashindwa kujicontrol unaamka asubuhi na mchukia tu mmeo au mkeo kwa nini namchukia ujui unamchukia tu mtoto wako kwa nini namchukia ujui jirani yako unamuona kama sijui ni jini sijui jitu ajabu sana ni dalili kwamba una majini kwenye maisha yako watu wengi wana majini au jirani kwa maisha yao yametawaliwa na vitu vingine sio wao tunaweza kuongea kwa mifano mingi lakini kwa sababu ya muda niendelee mbele mfano mwingine lakini pia siku hizi kumekuwa na majini mengi kuhusu siku za wanawake watu wengi wanatumia zile pedi wanazotumia wanawake kupeleka kwenye madhabahu za kishirikina kwa ajili ya kuharibu hasa wale waliolewa ili kwamba wasio na mahusiano na wame zao. Kwa jini linaharibu mfumo wa mzunguko wa kawaida wa mwanamke. Unashangaa mfumo wa ajabu ajabu ambao sio wa kawaida. Kuna kitu kimepelekwa sehemu. Na kule kilikopelekwa kinaombewa mambo matamko. Kwa unashangaa tu vitu vinakwenda unashangaa kipindi ambacho unapitia wakati unakuwa na mambo ya ajabu mwenye ujelewi. Unakuwa sio wewe tena. Kuna ile hali ya kawaida lakini kuna hali ambayo si ya kawaida jini kwa sababu mganga wa kienyeji anapotaka kumloga mtu anatuma jini sasa kuna watu wanzani jini sijui ni kitu kubwa ni kitu cha kawaida kabisa lakini watu wengi wanafika mtu akataka kujiua mawazo ya kujiua hivi kwa nini ni sife tu kwa nini naendelea kuishi ile jini na mshawili na nasema hivi ni kifa itakuwa nitaenda mbinguni nitakwenda mbinguni nitakuwa nimepata matatizo mpendo matatizo ya kiakili wana Yesu asifiwe tutapambana hapa hapa mpaka kifanya nini kieleweke nasema tutabanana huko atoki mtu Mungu atakupa heli Mungu atakupa neema Mungu atakuwezesha utasahau matatizo yote usiogope ni muda tu this is just a time usiogope yatapita sasa wengi anafika watu anasema bora nife tu hivi naishi mimi na faida gani ukianza kuwa na mawazo kama hayo ujue jini inaanza kuingia inakushawishi sio akili zako wewe ili ukate tamaa na maisha. Lakini maisha yametumwa kwa ajili ya kupambana. Jambo la nne. Kutokea na mauzauza. Nashangaa tumekaa hapa. Huyu bwana anaanza kusema, "Wewe muone yule mtu amekaa pale mbele? Wewe muone, mimi namuona, eh, hey, namuona. Tumekaa hapa yeye huku mbele anaona vinyonga au mamba. Si tunaona kawaida anaanza kuona mauzauza unajua mauzauza unashangaa mtu anatoka mbele anaanza kukimbia unaenda wapi kuna mtu ananifukuza kwani muoni majini unaanza kuona vitu katika ulimwengu wa roho na anaweza kuja paka kwa ujamaa kaambia wewe jana wewe wewe ulifanya kitu fulani jana kwa sababu ile jini inamtuma kwa sababu majini anaona jambo la nne msukumo mkubwa katika uchafu shetani mchafu Unashangaa kijana anakuja kanisani hapa akitoka hapa yuko na simu pornografia. Ah, mwanamke wa Kibrazili. Mm. Nasema tano yuko nyumbani. Hamna anaje kifaa kingine. Ni kuangalia tu picha za ngono. Na siku hizi simu zimerahisishwa. Bize. Anaangalia tu wanawake waliokaa nusu robo wanatikisa matako au wanaume waliokaa sio naita super six 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 pack. Beta six nini? Eh six pack waliokaa vizuri. And what he enjoys? Ndicho alichokaa nao masaa yote yuko biza shetani anamshawishi pale anakaa nayo usiku anaangalia mpaka ndio alale usingizi amekamatwa na roho ya pornografia au mwingine masturbation mpaka mikono yake imepinda nilikuwa naongea na mtu mmoja jana mkono wake unatikisika hivi ana miaka 70 akaniambia brother mpaka nipomwamini Yesu ndio jini likatoka kazi yangu ilikuwa ni masturbation ni kila ugali tu na ingia ndani. Na wakati ile vidi nite picha za wanawake, picha za nikikutana mwanamke nje namwangalia, nimeshampata kichwani. Na 
Abdullah anafanya mambo yangu. Nikiona mwanaume mwenye six packs na mwangalia, Abdullah anafanya mambo yangu. Amekamatwa mpaka unajua watu wengi wanafanya masturbation wakati wa autism. Kwa sababu ya muscle constriction. Daktari atanisaidia baadaye ni sio mtaalamu wa medicine. Lakini asilimia kubwa mapepo ya majini ya masturbation na pornography yanakaa kwenye vidole. Kwa maana hiyo unapata matatizo mengine ya vidole baadaye. Kwa mtu amefika hatua mpaka amekuwa mtumu hawezi kufanya chochote. Pepo akikaa kidogo alitaki kumpa uru. Akipata pressure tu same. Ameenda kufanya mambo yake. Au mwingine usinzi. Kikwenda ongea same friend office moja. Kuna dada mmoja ambaye achagui awe mpagiaji awe mkomkoteni awe anauza boda boda madam akimkonyeza yeye sawa tu amekamatwa na pepo la uzinzi la hali ya juu sana hana namna na ukikana ana ameshachanganyikiwa akapiga vitu ni vibongo hivyo kila mtu ana maombi yake <laughs> kabla hujajua unajua naongea na jini bwana yesu asifiwe kuna kitu kimemkamata inaitwa mapepo ya uchafu lakini dalili nyingine ni kwenda kwenye ushirikina. Sio kupenda. Lakini kila watu ana ushauri anambia twende kwa mganga atakusaidia. Mtu mapepo anataka upate namna ya kukuingia kwa sababu kuna namna pepo inaweza kuingia bila kumshirikisha. Kwa kila mara twende kupendawa, kupendawa. Na siku hizi bahati mbaya makanisani kujia pia washirikina wengine. Kwa kuna ibada ambazo zinaendeshwa kushirikina ukishaona tunatumia vitu zaidi hata hapa tukaanza kunasisitiza mambo mengine zaidi baada ya Kristo kumhubiri ujue tayari ushirikina umeingia ukishaona huduma mchungaji anakuwa muhimu kuliko Yesu ushirikina umeingia anakuwa mgenda wa kienyeji kwa kuna sehemu unaingia unajua hapa nimekosea njia Yesu yuko juu ya wote tumepewa tu nafasi ya kuwa mawakili kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kwa bahati mbaya unakuta mtu kama huyo anaenda lakini pia watu wengi wanajua kuna kila dada wengi wanapigwa sana na wame zao. Pia kuna wanaume ambao wanapigwa na wanawake. Mwanamke ana majini, alipomoa alikuwa anacheka, anatabasamu. Leo amemoa, anamkuda. Mwambie we, na anampiga kwa sababu ana nguvu za majini. Jamaa kila siku analia. Au mwanamke amejakosa ameleta tu chai imekuwa kidogo hivyo alikosea kupasha moto au bahati mbaya iweka chai pale ikawa labda jaeka sukari ni makofi na ngumi. Ukiuliza nimekosea nini acha mkosea kitu mwenyewe ajielewe. Baadaye unakuta jamani anakuja anaenda kununua maua, anaenda kununua siji chocolate, samandari na msore. It was not me, sio mimi. Yeye mwenyewe aelewe kwamba amevaa kitu cha tofauti kinamfanya afanye ile mambo lile jini anafanya mambo mengine ambayo ni tofauti sio ya kawaida mwisho yako mimi tunaanza kuyataja mwisho ni njia moja ambayo ni ya msingi watu wenye majini ibada kama hii hayuko na amani hapa ukishaona tu hapa tunaingia katika somo la majini unajisikia kukosa la <laughs> bwana yesu asifiwe unajisikia huko vizuri vizuri ujue tayari kuna kitu kinacheza ndani huko Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia unakuwa unachukia watumishi wa Mungu ambao nasema toka pepo. Wapendi, mtamani ndio kuwapiga lakini uweze. Kwa ukishaongea ibada mapepo, unapenda kwenye kanisa ambao nasema tu wapo wapo tu, umemaliza basi hakuna kukemea mapepo, hakuna nini kwa sababu unajisikia comfortable na ile jini lako, na ile pepo lako. Mpendwa, majini sio mazuri. Kama unajisi kuna kitu sio cha kawaida kwenye maisha yako nitakwambia baadaye ufanye nini namna ambavyo majini yanaingia nimesema kwanza dalili za majini haya majini yanaingiaje kuna njia kama tatu njia ya kwanza ni kutumia marafiki mahusiano mtu ambaye na majini akihusiana mtu ambaye na majini mwingine anayapata kutumia nguo ndio maana ukienda dukani takasa nguo unayopewa baba kwa jina la Yesu na ichovya nguo hii katika damu ya Yesu umenunua viatu vya mtumba 
vitie kwenye maji kuna watu walipata kiatu cha mtumba kutoka alipata kiatu cha mtumba hajawahi kulala usingizi na ajui kama ni kiatu cha mtumba umepewa zawadi na mtu hata saa itakase kabla ya kuivaa kwa sababu ndio njia zinazoconnect watu na majini uganda wakishirikina watu kwenda kwenye gangi yeye wakishirikina kwa maana anakwenda kwa wataalamu kule anapata mlango likiingia jini moja kwako kusema naenda kutumia jini kwa au kupona ugonjwa fulani jamaa wanaingia pia zawadi wakati wa sherehe ah birthday yako imekuletea gauni hili pendo kalita kasi uliweka kitandani sema baba kwa jina la Yesu na choga gano hili katika damu ya Yesu nguvu yote ya giza katika gano hili toka unapewa kalamu hata ofisini Bwana hakuna kalamu hii hapa. Watu wanatumia njia hizo pia. Lakini pia nyumba unaweza kuamia. Unaweza kuamia nyumba. Umepangisha. Kumbe alikuwa pale anafuga majini na yapo. Kama unajua unashangaa kuna mambo yanatokea kwenye maisha. Kuna vitabia vinaanza kutengenezwa kwenye maisha yako kuvitegemea. Lakini pia kwenye miti mikubwa wakati mwingine miti mbalimbali ambayo ilikuwa inatumika katika mambo mbalimbali mahali pale ambapo nimejenga nyumba yangu katika miti ile ilipokuwa nafika katika ulimwengu wa roho niliona kuna nguvu ambayo si ya kawaida kwa ikabidi nipomwagie damu ya Yesu na kupata kasa ina maana mtu alikuwa anapita pale lazima anakutana na jini uzuri ni kitu kimoja aliweze kukuvamia bila kushawishi naomba niulie tena jini aliwezi kukuvamia bila kufanya nini ndio maana kazi ya shetani ni kudanganya lazima likutongoze sasa usichukue kutongoza kama wengine wanaweza kuzana lazima kutongoze ili uingie laini ukichaingia laini anaitwa wenzake huko hali yako ya kwanza ya pili inakuwa mbaya kuliko ile hali ambayo ilitoka kwao hatua ya kwanza ni kuingia likisha ingia unaanza kusikia dalili kuna mambo unaanza kuona katika maisha yako si ya kawaida. Kuna vitu unaanza kuona vinabadilika baada ya kufanya kitu fulani, kuna sehemu unaingia unatoka vinaanza kufanya kazi. Kwa sababu inaanza kuleta mengine. Tabia yako unashangaa ilikuwa ni tabia nzuri inaanza kubadilika. Ali fulani ulikuwa unalala vizuri usingizi unashangaa usingizi unagoma. Ulikuwa uwezi kusinzia hata ukienda kwenye sehemu yoyote unashangaa ni usingizi inakuja la ajabu unasinzia sinzia tu. Ulikuwa ni mtu ambaye huna hasira ghafla unamchukia kila mtu anakwambia tu habari asubuhi. Asubuhi ndio nini? Blaza umesemaje? Usilitishi huko. Kuna kitu kimeingia ndani mwako sio cha kawaida. Kwa kuna kitu kimekuingizia umeanza kuwa na tabia ambazo sio zenyewe. Unashangaa ghafla unaanza kuwa na amri ya mwanamke au mwanaume. Ulikuwa una tabia kama hiyo lakini unasikia mvuto usiokuwa kawaida. Na mwanaume ambaye unamtaka unamtaka mwanaume ambaye viva koti. Au ambaye viva zuri jeans kuna roho imeingia ndani mwako sio wewe tena Wale bwana wazazi mshaka mzazi anakuambia tu mwanangu kanetea kitu cha Unafanya kwa nini ukimuuliza unafanya kwa nini ajielewe tunafanya bila kwa nini Asema nimejisikia tu sijui kwa nini mimi nilivyo mimi nimebadilika najisikia kitu kibaya kimeingia kwangu lakini huwezi kutoka Jini limeingia kanisani unachukia kama jela unasema nende kanisani kufanya nini baada ya pale hatua na ufuate ya tatu nikwambia hatua ya kwanza linaingia hatua ya pili inaanza kubadilisha tabia zako nisikilize vizuri hatua ya kwanza linaingia nikisha ingia inaanza kuathiri tabia zako kama ilikuwa ni ndoa unashangaa mwanaume anamchukia mke wake kama ilikuwa ni ndoa unashangaa mwanamke anamchukia mke wake kama ilikuwa ni familia unashangaa mtoto anachukia baba na mama chini limeingia kama ilikuwa ni shule unashangaa mtu alikuwa anasoma na kuwa wa kwanza ghafla anachukia shule utadhani jela jini limeingia hiyo dalili ya kwanza baada ya pale jini linaanza kuchukua mawazo ya mtu kwa lenyewe ndio linaanza kufanya msongo wa kwanza kufikiri kwenye akili ya mtu kabla hajajua anakuwa na majini unashangaa mtu anaanza kuruka ruka mwenyewe akikana watu wanakuwa sio mtu wa kawaida ile level nyingine stage ya nguvu sana ya juu na ya tofauti kupita kiasi 
Baada ya kuelewa majini ni nini? Dalili za majini ni nini? Na namna ambavyo majini yanaingia. Naomba sanielezee aina za majini. Aina za mapepo. Zipo kama aina tano za mapepo. La kwanza ni pepo la mauti. Ambao nikikupata unaweza ushangaa unapita barabarani ujiona pikipiki kule ujiona gari lakini zako ziko vizuri. Niliangalia kabisa niliona hakuna gari. Huu. Muondoka. Bahati mbaya Mungu anakusaidia unavunjika mguu. Mauti na kifo naitwa majini ya mauti na kifo. Umelala usingizi unashangaa ah, unakandamizwa unashindwa kutoka ukitoka umepona lakini baada ya pale ugonjwa wao umekuingia uponi tena Unashangaa umejikua ulikuwa unatembea papu eh, ghafla unashangaa mguu mguu wala sio sehemu mguu 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 operation maumivu shida tuondoke Chini linaingia katika roho ya mauti. Hali ya kujiwajua kila saa. Utamani kuishi unajisikia kufa. Jini linaingia. Aina ya pili ni jini la ngono. Unakuwa na amu ya tabia za uzinzi, masturbation, pornografia, mawazo mabaya mabaya kufikiria ngono ngono kila saa. Anyway ndio hivyo. Ngoja nikwambie hakuna mtu aliyeku toka kwenye ngono kwa sababu inakuharibia future. Future kwa nini? Kwa sababu itakufanya usifanye mambo yote ya maana. Ile roho ukipata nguvu kidogo tena kupeleka kwenye mambo hayo. Kabla hujajua you are off. Hapo dunia hii tena. Uwezo kufanya lolote kile kile inakuwa tena imekuwa imekuwa ruzi wanasema. Yaani kama ni nguo ambayo ilikuwa nalivaa ili koti likaanza kuwa ruzi. Mikono imeshuka huku. Ndio inakuwa ni koti Bwana Yesu asifiwe. Lakini nikilivaa ah. Yaani inakuwa sio mwanadamu wa kawaida tena ndio roho hiyo inataka kufanya hivyo lakini ukishakuwa katika roho ya ngono baraka za Mungu zinashindwa malaika pale anatumwa akampelekee baraka nani ima anakuja anakutoa kwenye pornography tumwache kabla hujajua maisha yanakuwa magumu sana maombi yako unashangaa hakuna maombi yanayojibiwa kwa sababu maisha kamatwa na hiyo roho Mungu hataki uchafu kwa malaika wanaposogea Biblia inasema kwamba Biblia inasema kwamba malaika hufanya kambi kwa watakatifu. Sasa inapotokea kwamba kuna uchafu kwa watakatifu malaika wanaondoka. Mapepo yanakuja, yanacheza mziki na wewe. Kabla hujajua hali yako ya kwanza inakuwa mbaya. Hali yako ya sasa inakuwa mbaya kuliko ilivyo kutoka. Hilo ni jili la ngono. Lakini pia ni hilo linafanya kazi ya kuletea mwanaume ambaye sio mwenyewe. Mungu alimwandalia mume wako mzuri huko mbele anatokea mwanaume mwingine mume wa mtu anakwambia namwacha mke wangu hata unaweza nikimwacha mke wake kwa wewe atakuwa wewe atakuwa atakuwa na wewe bwana Yesu asifiwe atakuacha na wewe kwa unapata ndoa ya muda mfupi unashangaa natokea mwanaume ambaye Mungu alikuwa amemwandaa mwanaume mwema ambaye atakaa na wewe kwa sababu yeye alikwambia kitu unajua natakiwa nielewe kasome ripoti ya sensa mwaka huu imetoka wanaume Tanzania ni 50% na wanawake ni 50% hamsini wanaume wako bilioni 30 moja wana 30 wanawake wako bilioni 30 moja tuko bilioni 60 moja nchi nzima kwa hiyo maana kuna mwanaume kwa kila mwanamke na kuna mwanamke kwa kila ila tu jachua kwa mashanga ghafla mtu ametembea na mtu bimba baada hapo amemwacha amemsahau historia imefutika kwa hata yule mume ambaye Mungu alikuwa amekuandalia hutamuona. Atatafuta mwana. Naye pia atapata mwanamke mwingine ambaye sio alikuwa amemwandalia. Kwa sababu kuna mume Mungu amekuandalia kwa ajili yako. Kuna mke Mungu amekuandalia kwa ajili yako. Mwanamke ambaye unataka kumuona shangaa, umekutana mwanamke mwingine, yule unataka kumuona kuja kutokea mwakani. Ilo jini ndio nasema. Kwani nataka disconnect kwa sababu leo ukimpata huyu mwanamke, moja nikwambia kuna mwanamke ukimooa, unashangaa mambo yako yanaanza kunyoka. Kuna mwanaume ukiolewa naye anashangaa mambo yako anaanza kunyoka lakini sa, shetani anatamani upate kichaa. Alafu ukutana naye unabaki tu ni mtu wa maombi kwa ajili ya kuombea ndoa yako baada ya kuombea mapepo ya kimbia. Inaitwa pepo la ngono. Pepo la tatu au majini aina tatu. Majini ya utajiri. 
Watu wengi wamesikia wanaenda kuchukua pete kwa ganda kinyeji. Na siku moja utashangaa mchungaji wako hapa amevaa didungu hapa. <laughs> Haleluya. Ehe, kwa sababu ni pete ya utajiri. Yako majini hayo, kwa yanavutia. Unakuwa na duka na duka lingine. Kwa kazi yake pale watu wakipita na washawishi wanakuja kwenye biashara yako. Ninawashawishi. Kwa hiyo ina maana unashangaa biashara inaanza kwenda vizuri kwa namna ya tofauti. Mambo yanaanza kunyoka lakini unatoa mashanti. Shanti la kwanza, ukianza biashara ndogo, unatakiwa uwe mbuzi. Ukianza biashara kubwa ngombe. Baadaye unaua mtu kati ya watumishi wako. Ikitoka hapo unataka kwenda biashara kubwa zaidi unatakiwa uwe mtu unayempenda sana kwenye familia yako, mama yako au baba yako au watoto wako. Utoe sadaka kila mwaka. Ukitaka kwenda juu zaidi ndugu zako inabidi waanze kufa. Kwa sababu lazima utoe sadaka. Ndio utajiri wa shetani. Kwa unashangaa pesa zipo ndio. Lakini ukivunja masharti siku hiyo hiyo. Mwili kwenye sifuri. Kwa kuna majini ya utajiri sio kwa mara yapo. Yanachokusaidia ni kwamba nakupa watu, nakupa msaada, nakupa hela na kadhalika, yanaleta mvuto kwenye kile kitu kifanya. Lakini naomba ni kwambie lile jini sio kwa ajili ya kukusaidia upate utajiri, nataka kumaliza. Bora kumtegemea Mungu katika utajiri kuliko kutegemea jini. La tano, la nne. La ngapi la nne? Jini la umaskini. Hilo ndio ba. <laughs> yaani ukipata hela sinapoda shanga msiba huo. Sikio bwana Yesu asipiwe. Sikio umepata duka mshahara mtoto anaumwa. <laughs> Sikio umepata kahela kidogo kimepatikana angalau uweze kutoka mbele ukafanya biashara unashangaa ugonjwa wa tumbo. Unaalisha. Hospitali mpaka unatiwa madini mpaka unashangaa unashindwa kulipa madeni. Jini lo. Nataka nikwambie aina za madini. Unaenda kununua kitu kizuri unanunua simu unapewa fake. Jini. Unaenda kufanya kazi unaanza siku ya kwanza haleluya unamshukuru Mungu na kuja kutoa shuhuda. Siku ya pili bosi anakuchukia. Hataki kukuona. Nimemkosea nini? Hakuna. Nimefanya nini? Hakuna. Lile jini haitaki utoke. Na kabla hujajua unashangaa inatokea kansa kwenye kifua uweze kufanya kazi yoyote. Ni maskini wa kubebwa na kuomboomba mpaka anakufa. Ulikuwa unaleta pikipiki unapakiza watu ajali mbaya. Na kama utapona miguu inakatwa pia. Na haitaki kukua. Mhm. -mm. Yaani wewe tu una umaskini. Yaani umaskini tu ingie ndio la yake. Yaani la ni umaskini. Unanunua gari sikio naibiwa. Unaongea juu ya majini unaolewa kwenye ndoa baada ya siku tatu nashaka matatizo yanaanza jini la umaskini kila mtu akiwa nalo akioa au akiolewa yani mambo yanabadilika ghafla uwezi kwenda mbali ni jini mwisho ni jini la magonjwa ni mtu ambaye hakuna siku ambayo kukaa na watu akasema mimi niko vizuri leo ni ugonjwa mmoja nilikutana na watu na mpaka leo ninao. Na unamwambia twende tukafanye maombe ya kukomboa taki. Kesho anaumwa BP, kesho kutwa anaumwa malaria. Siku hizi hamna hata malaria. Ajakaa sawa maana nasikia siyo mgongo umefanya nini. Ajakaa sawa anambia madaktari siyo macho yake yamefanya nini. Ajakaa sawa ghafla anaambiwa siyo kichwa chake kina kinavimba. Ajakaa sawa siyo na yani every time magonjwa magonjwa ni mgonjwa tu ni jini sio yeye naomba unielewe vizuri lile jini limetengeneza tabia ya kumfanya awe na magonjo magonjo kwa hiyo sifai chole cha maana kwenye maisha yake kisha habari ngoja nikwambie Yohana 10:10 anasema kazi ya shetani ni kuchinja kuua na kuharibu hana la maana kwenye maisha ya mwanadamu na anatamani atumie mwili wako kwa sababu shetani hana mwili autumikishe ili aweze kufanya mambo yake aweze kwenda tukipata nafasi wakati mwingine tutaongea kwa upana kuhusu majini kwa sababu ukijua inakusaidia wanasema watu wangu wanapotea kwa kukosa maarifa ukiwa na maarifa ya kibungu unaweza kunielewa na tabia ukishakuwa na jini moja mfano kwa na jini la la 
na utajiri hauwezi kuchiroka pata jini la ngono hauwezi kuchiroka pata jini la mauti hauwezi kuchelewa ukapata jini la magonjo majini hayafanyi kazi peke yake yanaitana kwa mtu mmoja ndio maana kuna mtu mmoja alikuwa na majini 7 mnajua katika biblia alikuwa anaitwa legion nakumbuka kitabu cha marko ile sura ya 5 mstari wa kwanza mpaka wa 3 majini 7 mtu na kwa mtambo tufanyeje sasa tunakumalizia ambapo tuangalie baadhi ya mistari ya biblia ili tuelewe pamoja mstari wa kwanza ni kitabu cha mathayo sura nne mstari wa 23 na 24 nabii anasema naye alikuwa akizunguka katika galilaya yote akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme na kuponya magonjwa na kuponya na udhaifu wa kila namna katika watu sikiliza na habari zake zikaenea katika yuda katika shamu yote wakamletea wote waliokuwa hawawezi waliokuwa na walioshikwa na maradhi mbalimbali na mateso na wenye pepo na wenye kifafa na wenye kupoza akawaponya kitu kilichotangaza huduma ya Yesu ni kufukuza majini vinginevyo tusikuwa tumemwamini kila mahali alipopita Yesu alifukuza majini kwenye watu Yesu Kristo mwana wa Mungu ana uwezo wa kufukuza jini la aina yoyote linalokusumbua na lisirudi tena tena mstari mwingine Angalia Mathayo 10 mstari wa kwanza. Anasema akawaita wanafunzi wake kumi na wawili. Akawapa amri juu ya pepo wa chafu wa watoe na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Ukiokoka narudia tena. Ukiokoka unapewa amri juu ya mapepo yote hakuna pepo wala jini kinyamkela shetani mchawi mwenye mamlaka juu yako tofauti ya dini ya Ukristo na dini nyingine zozote ni kwamba wakristo wanapewa nguvu kinyume cha majini yote ukienda kwa dini nyingine hawana mamlaka juu ya mapepo hawana mamlaka juu ya majini kwa sababu hakuna katika biblia zao vitabu vyao walipoandika wamepewa mamlaka leo Yesu anakwambia we usiendelee kuteseka Usiendelee kuteseka ile jini kemea leo linatoka katika jina la Yesu. Tumalizie. Angalia kitabu cha Marko sura ya 16 mstari wa 15 mpaka 18. Kwa sababu naweza sema kuna watu wanasema kwamba unajua uliposoma pale aliwaambia wanafunzi wake, mimi mbona sijaambiwa? Tusome hapo. Anasema Enendeni ulimwenguni mwote. Mkayubiri injili kwa kila kiumbe aaminie na kubatizwa ataokoka kwa watu wa kwanza nini kuokoka bwana yesu asifiwe asiamini atahukumiwa sikiliza sasa na ishara hizi zitafuatana na au waaminio sikiliza kwa jina langu watatoa pepo shetani anakuja njodo anakuja vua nguo <laughs> mimi na kutoka na wakati nilikuta nimekaa. <laughs> Wewe shetani, hivi una akili bovu. Toka kwa jina la Yesu. Na dakika tano azipiti. Aondoka. Mifuko na shangao umetafuta pesa. Zimegoma. Najua pepo la maskini. Na kuja madhabahuni. Wewe anakuja usiku wakati mwingine. Baba kwa jina la Yesu, pepo lolote limekamata mifuko yangu. Toka kwa jina la Yesu. Bibi anasema akawapa mamlaka waaminio kwa jina la Yesu atatoa pepo. Niliokuambia kwamba mambo mengi yanatokea katika maisha ya mwanadamu ni mapepo. Unaweza kuniambia ni science ndio maana mimi nakataa swala kufundisha watu kuhusu sijui nini wanasema motivation kwamba unajua sijui naweza na punja mchele nikaanzisha hoteli. Forget about it. Bwana Yesu asifiwe. 
Watu wana akili sio kama ni wajinga. Ndio maana Tanzania ukipewa Marekani unakuwa na akili njumo. Hata referee from form alipata zero kabisa anakuwa na akili njumo kwa sababu akili wanazo ila kuna nguvu iwakandamiza maisha yao. Watu sio kama ni wajinga ila kuna kitu kinawazuia. Naomba nikwambie mambo mengi yanayotokea kwenye maisha yako ni kwa sababu ya swala kilo. Kuna wakati nakuta shetani amekukamata kwenye engo moja. Kuna kipindi alikuwa anatoa ugonjwa fulani kwenye tumbo, kwenye kifua. <laughs> Nikakaa siku ya kwanza. Ah, ah. Nikasema nini? Jamaa akaanza kuniambia sijui corona imeanza, sijui nani ameanza. Nikakaa siku ya pili. Nikakumbuka o oh, o oh, kwa jina langu atatoa pepo. Nikaja madhabahu. Nikaingia chumbani. Baba kwa jina la Yesu. Pepo lolote linaloitwa ugonjwa wa kifua, toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Mara ya kwanza unapokuwa unatoa utashangaa nimekaa kama nyoka. Nyoka anapokuwa anampiga kichwa, unashangaa mkiwa unafanya nini? Unaweza kudhani kwamba ndio afi. Naomba nikwambie ukishasema kwa jina la Yesu wa Nazareth, pepo anaondoka. Uhitaji maswali mengi. Ndio maana katika huduma usitumie masaa tano. Kwa jina mnaanza kukaa masarakasi hapa. Toka 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 ingia toka. Mm-mm. Umepewa mamlaka polisi wa usalama barabarani akisimamisha gari ambayo linakuja aijalishi ile polisi ni mfupi kama kima aijalishi ni mwembamba kama nini ile gari hata kama ni rodi kubwa linafanya nini Yesu amekupa mamlaka aijalishi shetani ana ukubwa kiasi gani una mamlaka ya kumkemea na kumwambia toka na atatoka lakini pia una mamlaka ya kumkemea kwa ndugu zako Unapoona mtu anapata mateso ya shetani akiwa tayari kutubu na kukubali, mwite, mwambie njoo tuombe. Usiogope, wewe tamka. Polisi wa babalani haogopi. Anachotaka ni kufanya nini? Watu wanaoga ile kofia, mamlaka ni roho, mapepo katika ulimwengu wa roho. Kwa Mkristo ambaye ameokoka, una mamlaka ya kumkemea shetani na kakimbia. Ila usipende dhambi. Wewe usiku unacheza dance na shetani hata asubuhi unasema shetani toka. Hamna kitu kama hicho duniani. Lazima uishi maisha matakatifu. Lazima uishi maisha ambayo ni ya kumtii Mungu. Lazima uishi maisha ambayo ni ya kumheshimu Mungu. Huwezi kuwa na kipepo cha hasira, huko unasema shetani toka, unadanganyika. Huwezi kuwa na uzinzi, huko unasema shetani toka, unadanganyika. Yatakuja mapepo mengine hamsini. Ni lazima uwe umeamua kwamba bibi nimeamua kumheshimu Yesu Kristo na kuacha dhambi. Vinginevyo, ndugu yangu, utazunguka sana. Yale majini, yale mapepo hayawezi kutoka kama una isi una chochote una majini <laughs> sio kope unasikia kuna kitu kinakusumbua kwenye maisha yako pita mbele tunapoimba wimbo huu sio kope tena kuomba maombi maalum pita mbele kero ndio kuposa ukisikia kuna kitu kinakisi naomba taimba wimbo huu tupita mbele sio na siwasi tutaenda kuvunja hiyo nguvu sasa hivi na baada ya kuvunja usitende dhambi na kama ukiona kuna dhambi na kunyatia omba msamao pesi alafu mwambie shetani sina uhusiano na wewe mpenda usimonee aibu jirani yako hapo tuko hospitali unapokuwa na jipu unafungua zipu unatoa unasema hapo ndoka na jipu vinginevyo litabaki jipu kama una jambo lolote ambalo linakusumbua kwa kutumia mafuta tutaenda kuvunja hiyo nguvu na kuweka alama katika jina la Yesu damu ya Yesu ina mamlaka makubwa ya kuweza kuharibu kazi zote za shetani utendaji wote wa nguvu za kisa asubuhi ya leo Karen Boris naomba tusimame kirindo roboshe naomba usimame pita mbele kama unaona unahitaji maombi maalum kwa ajili ya kufunguliwa asubuhi ya leo naomba uwe huru pita mbele pita mbele kwenye chupa pita mbele tukafanye maombi maalum asubuhi ya leo Reka baka de rebos Reka baka ya de rebos we Ebu ibo ibo pamoja na mimi sio kope Kuna kitu kinaenda kutokea asubuhi ya leo na Bwana anaenda kufanya jambo la tofauti katika maisha yako Reka baka ya de rebos we Reka mari ya de rebos we kereba Eko rebos we kereba Reka baka ya de rebos we Reka baka ya de rebos we kereba Eri ya de rebos we kereba
ili kwamba asubuhi ya leo ukaweze kuondokana na mateso aina yote ambao unaona kuna dalili zimekuja kwenye maisha yako ambazo zinakusumbua katika namna moja au nyingine kwa namna fulani lakini leo uko Mungu ambaye anaweza kufanya jambo la tofauti kwa ajili yako naomba utambue ujafanya jambo la kijinga umefanya jambo la maana tunaenda kuchukua hatua imani sikiliza kwa makini kuna hatua tatu tena nazo pamoja. Naomba kama kuna mtu umebaki huko na kuna kitu kinakusumbua, usiruhusu kana na wewe kwa sababu inatoka hapa ataingia kwa. Wala sikudanganya. Niko katika mbele ya mambo ya mwanzo mbele ya Bwana. Na kuna kitu Mungu anakufanya. Kama kuna kitu kinakusumbua, fanya maamuzi leo. Pita mbele ondoa hicho kitu. Umesikia habari za somo hili? Umeelewa habari ya somo hili? Pita mbele katika jina la Yesu. Vinginevyo hali yako ambayo kwanza sikutishi, lakini naomba nikwambie hii vitu ni vya kiroho na utaendelea kukanao kama utaendelea kukana hilo jini hilo nilokuzuia kusikia hapa mbele litaendelea kutesa na litatesa maisha yako mpaka liamalize kwao namfanya maamuzi mwenyewe kama unaamua kuteseka na adui kwa namna hiyo naomba nikwambie hiyo vita aishi kama umefanya maamuzi leo fanya maamuzi rasmi kari ndo robo shebekere ma naomba vile vitu sogeseke nyuma kidogo kari ndo robo shaba kari ndo robo naomba sogeje nyuma kidogo sogeje nyuma kidogo 
Mwanzo kapeti basi mama pale nyuma kidogo kari roboshe reke ba kari roboshe baba katika jina la Yesu nimeshika mafuta haya sijui kwa nini Mungu amenitumwa kwa jini lakini najua na kusudi na watu wako baba kama ulivyonielekeza ninaweka alama ya mafuta na atakayepita katika alama hiyo baba ninaomba kama kulikuwa na mateso mwili wake ndoka kwa jina la Yesu baba ninaomba atakayepita kwenye mafuta haya Ninaomba anaporuka Bwana nguvu yoyote ya kiza ndani yake moto wa Mungu ndani yake adhabu. Baba ninaweka mafuta haya kama damu ya Yesu Kristo. Kama ishara Bwana ya mpaka kati ya ufalme wa giza na ufalme wa Mungu. Ninatamka kwamba jini lolote alihusiku kupita mahali popote ambapo mafuta haya yamewekwa. Katika jina la Yesu na kama iko ndani ya mtu baba naenda kutoka na kukimbia na isipati katika madhabahu kwa jina la Yesu. Baba ninainua mafuta haya Ninatakasa kwa jina la baba na la mwana na roho mtakatifu. Ninaomba na kuambia watu wako kwa jina kile wanatakiwa kufanya buwana. Ninaomba moto wa Mungu kashuke, machini yakatoke, mapepo yakatoke, mateso yakaishe na shida zikatoeke katika jina la Yesu Kristo naye. Kuanzia sasa. Kila tone la mafuta haya. Pokea moto wa roho mtakatifu. Moto kwa ajili ya uponyaji. Moto kwa ajili ya kuwekwa huru moto kwa ajili ya kutakaswa moto kwa ajili ya kuponywa sema baba kwa jina la Yesu inawezekana hii ali ambayo naipitia ni kwa sababu ya jambo lolote la familia yangu ninaomba jambo hilo baba napochukua hatua likapate kufa kwa jina la Yesu baba inawezekana hii ali ambayo napitia ni kwa sababu ya chochote nilichokula au nilichokunywa au nilichosikia baba ninaomba napoenda kupita mahali hapa hiyo ari ikafe kwa jina la Yesu inawezekana baba mateso haya ni kwa sababu ya dhambi aina yote ambayo haijasamewa ndani yangu ninaomba Bwana kama kuna dhambi yoyote ambayo iko ndani yangu na naendelea kuwa nayo ninatubu sasa Ninatubu sasa ninakupokea Yesu kwa mara nyingine ingia ndani yangu ingia ndani yangu ingia ndani yangu ukani mfalme ninamkataa shetani ninakataa majini ninakataa mapepo toka ndani yangu toka ndani yangu toka ndani yangu toka ndani yangu shindwa milele baba nachukua hatua hii napovuka mafuta haya ninaomba nguvu yoyote ambayo inafanya kazi ndani yangu ikapate kufa na pepo lolote ambalo limejiingiza kupitia ndoto kupitia mawazo kupitia akili kupitia waganga wa kienyeji ninaomba hilo pepo likapate kutoka na kwenda kuzimu na lisirudi tena kwenye maisha yangu katika jina la Yesu 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 baba kwa namba tulie baba kwa jina la Yesu ninaweka mafuta haya kama mpaka wa kilo i will see shetanic cross hapa kuelekea katika madhabahu hivyo naomba watu wako napovuka hapa naomba wakaachiliwe huru katika jina la Yesu naomba wakaachiliwe huru katika jina la Yesu naomba wakaachiliwe huru wafuta mabichi katika jina la Yesu Kristo naye mafuta mabichi katika jina la Yesu Kristo naye katika jina la Yesu kari ndo robo shebe kerema rika bakari ndo robo sheme kodi ndo robo sebe ekere bo samari ndo robo sa power of god on this line power of god on this line power of god in this line holy spirit rom takati rom takati moto habari za Yesu wa Nazareth jinsi Mungu alivomtia mafuta Mungu alimtia mafuta Yesu 
Kalian ni rubos. Nekia rondo rubos. Alivomtia mafuta kwa rom takatifu. Kina chotoa pepo ni rom takatifu. Mafuta tuliyaweka hapa. Ni nguvu ya rom takatifu. Hakuna krosi itakatokea kule na huko. Naomba ni kwape unaporuka. Kuna nguvu inatoka. Kuna kitu kinaingia katika maisha kwa mwari suwecha kawaida. Ni mafuta ya rom takatifu na unaponya kazi kwa jia kwa jia watu uru. Kwa atutumi mafuta kwa jia 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 kwa Nataka niwe huru, nataka niwe na maamuzi yangu na nifanye mambo yangu mwenyewe. Sitaki shetani aniingilie kama kuna nguvu ilikuwa natawala maisha yangu sitaki tena kwa jina la Yesu. Na unapokuwa unavuka, sema nguvu yoyote ya giza ndani yangu toka mpaka unapofika pande ya kuomba. Na itatoka na utakapoinuka kurudi kwenye kitu itakuwa ni mwisho katika jina la Yesu. Sikiza kwa makini. Anasema, "Kerea ndo robosha." Reka maria ndo robosha be kerea maria ndo robosha. Eri ya ndorobosha makali ya ndorobosha Oh kuna kupu ya mungu mari hapa Asante baba Anasema alivu mtia mafuta kwa roo mtakatifu na kufu Nae akazunguka uku na uko Akitenda mjema, kazi njema Na kuponya wote walio onewa na ibilisi Mungu alimtia mafuta Yesu na Roma mtakatifu mafuta haya yamejiwa mahali hapo na Roma mtakatifu kwa ajili ya kuondoa maonevu yote ya shetani kama kuna jambo alikuwa anatokea maisha ni mwako kwa sababu ya maonevu ya shetani leo ni mwisho wake katika jina la Yesu kama kulikuwa na matatizo kwenye maisha yako yanatokea kwa sababu ya maonevu ya wachawi na washirikina leo ni mwisho wake katika jina la Yesu kama kulikuwa na hatari yoyote ambayo alikuwa anakufuata kwa sababu ya maonevu ya shetani leo ni mwisho katika jina la Yesu ndani ya mafuta tuliweka mahali hapa kuna nguvu ya Mungu sikiliza nachokisema kaenda kuvuka utatoka kule uliko Utavuka sema kwa jina la Yesu pepo mchafu toka nguvu ya giza achia utaenda chini utapiga magoti endelea kumuomba Mungu kwamba uachiliwe na naomba nikwambie utakapoinuka ni mwisho katika jina la Yesu kwa tena kuchukua hatua ya uzima katika jina la Yesu sema baba kwa jina la Yesu neno lako limesema itakanyaga nyoka na nge na hakuna kitakacho nzuri neno lako limesema umenipa mamlaka ya kutoa pepo Neno lako limesema kwa kutiwa mafuta mzigo kadondoka na nira ikakatika ninaomba asubuhi leo baba nachukua hatua ninatoka katika utawala wa ufalme wa giza na ingia katika utawala wako mungu wangu kupitia mlima huu baba kwa jina la Yesu ninapovuka nguvu yoyote ambayo imetesa maisha yangu kwa miaka mingi achia kwa jina la Yesu. Nisikilize. Hapa ndio penye mafuta, utatoka kule. Nasema kwa jina la Yesu wa Nazareti, naamuru nguvu yote ya giza achie maisha yako. Kanyaga pita. Luka, usikanyage. Luka yosemi. Hapo ukifika upande wa pili piga magoti muombe Mungu. Mwambie baba kwa jili hii naomba siudi tena. Katika jina la Yesu, umeingia katika ufalme. Tunakutoa. Ngoja nikwambie, huko uliko ni kwenye ufalme wa giza. Unaporuka kari ya ndorobosi bekeremasia, unaingia katika nguvu ya Mungu. Malaika wako mali hapa. Wanaenda kuvunja nguvu za giza. Ngoja nikwambie nikufundisha kuhusu malaika. Kuna malaika wa shetani na malaika wa nani? Wa Mungu. Malaika wa Mungu anaenda kumpiga yule malaika anayekusumbua maisha yako ili kwamba ukaweze kuwa uru na kuwa uru kweli kweli. Mateso ya miaka mingi leo ni mwisho katika jina la Yesu. Tome. Watu wako baba waliingia gano sasa na kitabu cha mambo ya kati 12. Sura 15. 15 12 kwamba kuanzia leo wameamua kutumikia Yesu Kristo na wanamkataa shetani na nguvu zake zote ninaomba wanapochukua hatua hii ya imani mateso yakafike mwisho katika jina la Yesu wewe shetani unaangalia mali hapa ninakuamuru toka toka kwa jina la Yesu achia madhabahu toka toka kwa jina la Yesu chukua hatua imani vuka vuka njo vuka 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 hapo vuka hapo wewe ruka tu katika jina la Yesu piga magoti mwambie Mungu 
Karindo Ropo Sebeke Rema. Ongela mungu wako, ongela mungu wako, ongela mungu wako. Karindo Ropo Sebeke. Mwambia baba sitaki tena mateso haya. Karindo Ropo Sebeke. Rika ba karindo robo sheme keremosa. Eki o robo shaba karindo robo sa. Eki reba. Poke ti po charon da katiko. 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 Karindo robo sebe. Poke ti po charon da katiko. Poke ti po Kamilisha kazi yako Bwana. Kamilisha kazi yako Bwana. Kila chini. Ewe pepo. Pepo la uzizi toka kwa jina la Yesu. Pepo la ndoto mbaya toka kwa jina la Yesu. Pepo la uzizi toka kwa jina la Yesu. Pepo la umaskini toka kwa jina la Yesu. Pepo la pornography toka kwa jina la Yesu. Pepo la masturbation toka kwa jina la Yesu. Jina la ubaya toka kwa jina la Yesu. kucheka watu toka kwa jina la Yesu pepo la kudanganyika toka kwa jina la Yesu pepo la magonjwa inakuamuru kwa jina la Yesu noka toka mahali hapa toka kwa jina la Yesu pepo la maumivu ya mwili 
Toka. Toka. Toka kwa jina la Yesu. Pepo la umaskini na kukosa pesa inakuwa muru kwa jina la Yesu. Achia watu wao. Toka. Toka. Toka kwa jina la Yesu. Kerebo mbosa. Reka bali ya mbosa. Reke mali ya mbosa. Reko bakari ya mbosa. Reki ya mbosa bekerema. Reka bakari ya mbosa. Reka bakari ya mbosa. Reke bakari ya mbosa. Reka bakari ya mbosa. Eki ya mbosa. Katika jina la Yesu. Pepo la kukosa ajira. Pepo la kukosa ajira. Toka. Toka. Toka kwa jina la Yesu. Pepo la kukosa kibali. Inakuwa muru. Toka. Toka kwa jina la Yesu. Pepo la kukataniwa. Inakuwa muru. Toka. Toka kwa jina la Yesu. Pepo. Nakuwa na kiu kila maa. Kiu ya dhambi. Inakukemea. Toka kwa jina la Yesu. Pepo la asira. Achia maisha atuwa. Toka kwa jina la Yesu. Jini la uongo. Jini la uongo. Toka. Toka kwa jina la Yesu. Jini la mawazo kujiuwa. Toka. Achia maisha atuwa. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Keri no rubosa. Meke rebosha. Kori na rubosebe. Eki o rubosha maka. Oh baba sante Ana kuku yako yuko bali hapa Wepo wako yuko bali hapa Sante wa mtakatifu Sante wa buwana Sante mungu wako Sante Ana lo mafungu watu wako Sante Katika jina la Yesu 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 Sante baba Sante baba Yesu alikufa Sante Dada Eri ya mbona mosemeka Ono wasante Sante kwa chia uru watu wako baba Haleluya Eka hindi na mosemeka Eka hindi na mosemeka Eka hindi na mosemeka katika china na yesu Amen Mamba tusimamu kapadari Mamba tusimamu Wemba uja luka siya ni mafuta luka Badaya utakwenda kuluka usiwa 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 Natatu nye katika mambi maalu Sikiliza Wemba ni kwenye kitu Kama mgejua Roo mtakatifu ni chuandaria leo Kupele ya maisha enu Mgeti na kutemia katika njia hii Inaona maisha ya kila mtu Mbwa likuwa magumu ya kiyo mpesi. Naona maisha ya kila mtu. Yale mbwa likuwa meshindikana. Mungu mbwa yenda kupigena vita vieno katika jina la Yesu. Kwa maana ube kupa ikuti. Kuna ngumu ina ingia na limoku sabi ya ushindi milele. Adumi ya taka pukona taka ukimbia. Wala wale kwenye nyasa kwa mda mlefu. Lewa lenda kupachia katika jina la Yesu. Wataka pukona taka kutafuta kwa jia kuwa msama kwa kwa. Kwa sabi una ngumu mebeba leo kutoka katika mwenda pao hii kwa jina la Yesu. Ninatamani ulione jambo hili usio na kawaida. Ninaenda kufanya maombi maalum ya kuingia katika mkataba na Mungu kwa maana umeenda katika mafuta. Ina maana unaingia katika mkataba na Mungu katika hatua nyingine ya mafanikio. Sikiliza kwa makini. Ninasoma kitabu cha mambo ya nyakati ya pili. Ile sura ya 15 kuanzia mstari wa 12. Sikiliza kwa makini. Inasema wakafanya agano ya kuwa watamtafuta Bwana Mungu wa baba zao. Kwa leo amua rasmi usirudi kwenye dhambi usirudi pendwa umeingia mkataba na Mungu sikiliza anasema kwa mioyo yao yote mdomo wako mtumikia Mungu kwa moyo wako wote anasema na kwa roho zako zote na kwa roho yako yote anasema ya kwamba yoyote asiyemtafuta Mungu wa Israel atauawa kitoka hapo kaendelea katika dhambi utakufa uende mbali anasema akiwa mdogo mkubwa kama ni mwanamke au mwanamume 
wakamwapia Bwana kwa sauti kuna kwa kelele na kwa mapana na kwa baragumu na Yuda lote wakakifurahi kile kilapo kwani wameapa kwa mioyo yao yote kumtafuta kwa mapenzi yao pia naye ameonekana kwao naye Bwana akawastaresha pande zote Mungu anakuingiza kwa jatua ya starehe pande zote Uliteseka kwa muda mrefu leo Mungu ameamua kustaresha pande zote kokote utakaoenda wenye furaha wewe ni stare Mungu ameamua kutuliza moyo wako amua kutii na kutembea na huyu Mungu niamwamini leo sema baba katika jina la Yesu nimesoma neno lako asubuhi ya leo na kwa utii nimekuja hapa nimesimama mbele ya madhabahu hii baba nimetoka kwenye nguvu za giza nashukuru kwa roho mtakatifu nami nimeamua kwamba nitakutumikia kwa moyo wangu wote kwa nguvu zangu zote na kwa sababu Bwana italitii neno lako. Baba ninaomba. Ninapofanya hivyo, Bwana, sawa na wema wako. Mambo unistareshe pande zote. Roho ya kustare pande zote. Shuka ndani yangu kwa jina la Yesu. Roho ya kufalijiwa, shuka ndani yangu kwa jina la Yesu. Roho ya kustare, shuka ndani yangu kwa jina la Yesu. Baba ninaomba kwa sababu ya maombi haya, ninapokea nguvu mpya kila napomuona shetani amesimama mbele yangu nitamkemea nitamfukuza ashindwe kwa jina la Yesu baba ninaomba ninapotamka shetani toka mbingu zikachipu malaika wakatende na ame nikasonge mbele baba ninaingia mkataba na wewe sio na mwanadamu ninaingia mkataba na Yesu kwamba nitatembea na Yesu na baba ninakuomba nahitaji unistareshe pande zote kila ndakachokihitaji kwenye maisha yangu kikapate kutokea kila ndakapokulilia Mungu kaseme niko hapa ukanijibu upesi katika jina la Yesu baba ninanyosha mikono yangu juu ninanyosha mikono yako juu naomba Mungu wangu ibariki mikono yangu sitaki kuendelea kuishi kwenye shida sitaki kuendelea kuishi na umaskini sitaki kuendelea kuishi na magonjwa sitaki kuendelea kuishi na mashaka mikono yangu pokea moto sasa pokea moto sasa mambo tulie baba achia mafuta mapichi ya mbinguni katika mikono moto pokea kwa jina la Yesu moto pokea kwa jina la Yesu kuanzia leo popote unapoenda kibali mahali popote utakapokanyaga pamebarikiwa nyumba yote utakaoishi watakutamani waendelee kuwa na wewe sehemu yote utakapogusa watu utakukubali umebarikiwa 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 katika jina la Yesu kuanzia leo kupitia mikono hiyo utakapogusa mikono kwa wagonjwa utapona kuanzia leo utakaponyosha mikono kwa adui moto utatokea katika jina la Yesu kuanzia leo lolote utakalofanya iwe ni kazi ni biashara itafanikiwa katika jina la Yesu unatengwa kuanzia sasa unaingia katika wana wa Israeli tofauti katika huduma ya roho Mungu akubariki Mungu akulinde Mungu akuepushe na mabaya. Maadui zako wote wanasambaa katika kulalika. Wale kutamkia mabaya na rudi juu yao katika jina la Yesu. Waliosema utakwenda mbali wanaenda nyuma wao kwa jina la Yesu. Waliosema utashindwa wanaenda kushindwa wao kwa jina la Yesu. Waliosema utakwenda mbali wanaenda kushindwa wao kwa jina la Yesu. Ninaona ukienda mbali maisha yako yakibadilika. Mungu wa leo pote kufanikisha. Mungu wa mbinguni akishuka kwa ajili yako. Akikufariji na kuinua sana hata wale unaokuona katamani katika jina la Yesu. Sema Bwana ndiye mchungaji wangu. Sitapungukiwa na kitu. 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 Mungu wangu, ndiye mchungaji wangu. Sitapungukiwa na kitu. Hakika, Mungu wangu ndiye mchungaji wangu hakuna siku nitapungukiwa na kitu katika jina la Yesu katika malisho majeni mabichi unilaza
katika kanda maji ya mtulivu katika maji ya utulivu Mungu wangu ataniongoza katika maisha majani mapichi Mungu wangu atanilaza ewe majani makavu katika maisha yangu badilika leo kuwa ubichi kwa jina la Yesu sema Mungu wangu ataiwisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia yake kwa ajili ya jina lake nao hata nikipita katika bonde la uburi wa mauti sitaogopa mabaya roho ya hofu iliyokuwa inafanya kazi ndani yangu ewe roho ya hofu toka ninapokea roho ya ujasiri roho ya ujasiri kama simba katika jina la Yesu kwa maana we Mungu uko pamoja nami sitaogopa mabaya katika jina la Yesu Mungu lako neno lako na sala vinalifariji na hiyo baba mbele yangu na juu umeandaa meza meza kubwa meza ya baraka machoni pa maadui zangu wale walicheka wale walingonga waliosema hamna kitu hapo baba ninaomba hiyo meza sasa shuka kwenye maisha yangu ujiza ambao uliokusudia kabla wa Mungu alijoumbwa juu yangu tokea kwa jina la Yesu mimi sio kawaida mimi na miujiza na maji hapo baba na shukuru leo asubuhi umenipaka mafuta kichwani kwangu na kikombe changu kinafurika hakika hakika katika maisha yangu wema na fadhili za Mungu zitanifuata mimi siku zote za maisha yangu nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele wema na fadhili zitanifuata mimi siku zote za maisha yangu ninatabiri kama mabaya hata nipata mimi maovu hata nipata mimi wema na fadhili zitanifuata mimi ulinzi wa Mungu utanifuata mimi kuanzia leo mimi si wa kawaida nimeingia mkataba na Mungu shetani na jua unasikia una mamlaka juu yangu na ninakuamuru achia njia pisha njia kwa jina la Yesu ninaenda mbele na ninafanikiwa katika jina la Baba jina la Mwana na Roho Mtakatifu amen amen mara saba amen 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 kwa jina mshangilie Bwana tukienda kutetu kwa jina la Yesu tuliendeleza kwa maana sio wasiwasi Mungu yupo mali hapa asubuhi leo bado kuna nguvu ya Mungu inatembea Nisikilize maelekezo yafuatayo na kwanza leo umeingia mkataba na Mungu ukiona chochote kinakuja kichoni kwako sio cha Mungu kemea Shetani atakuja kujaribu atakusogelea lakini umeshamjua Yemnyosha mikono yako mlicho makadere bosa Bwana Yesu uliwapulizia wanafunzi wako Roho Mtakatifu Neno lako nasema ombeni kalama zizo kuu. Baba kusaliko hili kwa sababu umeamua kutii. Omba uangalie utii wao. Kila mmoja pokea roho ya kutambua roho. Pokea roho ya kutambua roho kwa jina la Yesu. Pokea roho ya kutambua roho kwa jina la Yesu. Pokea roho ya kupambanua roho kwa jina la Yesu. Pokea roho ya kupambanua roho kwa jina la Yesu. Pokea roho ya kupambanua roho kwa jina la Yesu. Ninaomba kuanzia leo adui akisogea wa muone atakapokuja kwenye ndoto naomba ndoto kasikumbuke na ukawatie nguvu katika miguu kuomba maneno ambayo yamepita kwao leo naomba yakakumbukwe nafsini mwao watakapoona kuna ndoto za ajabu wakamke usiku wa manane kukemea na kuharibu kama kuna vita wakainuke bwana ninaomba mafuta mabichi yatembee kuanzia kwao wao ni askari wa Yesu na ninakataa mkono wa adui kuonea katika jina la Yesu au takusa tena maisha yao Baba naomba ile roho ya kupambanua roho shuka juu yako shuka juu ya maisha yako katika jina la Yesu pokea roho ya kupambanua roho pokea roho ya kupambanua roho kwa jina la Yesu 
Amen. Roho ya pamoja na roho itakusaidia. Kuanzia leo utano tena hata taratibu. Unashika kwa kwa sio inaanza kumwona shetani. Namuona shetani anakuja. Unamuona kwa sababu amepokea roho. Kwa hiyo usiogope jinsi ambavyo kawaida ukishapokea kenea wala usipoteze muda. Ukishana roho yote negative inakuja, yale ambayo sio ya kawaida kawaida inama chini au pale pale ulipo kama ulikuwa na watu basi kape mbele kidogo kemea kwa sababu tulikuwa na wajabu kuna watu walipokea nguvu wakaanza kukemea mbele za mkutano ya, 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 ya siasa wakapigwa ngumi alafu wakasema Mungu ni mbaya kumbe walikosa hekima bwana Yesu asifiwe roho Mungu ana mipaka lakini unaweza kufanya hekima bwana Yesu asifiwe ukiona kuna mzigo wote na kusumbua toka nje nenda mbali tembea tabakani kemea bwana Yesu asifiwe nenda hata chooni kemea chooni sio kama Mungu ayupo hata chooni Mungu ayupo uji kama unapokuona waoga Mungu anakuona bwana Yesu asifiwe kwa sio na sio si Mungu wako hata kama unapokuona waoga kama kuna roho inakusumbua kemea vunja Yaani usimruhusu shetani usimpe inchi. Umepewa hiyo roho sahihi. Tumeomba. Yule chosema amen. Kuna roho imeingia ndani mwako. Roho ya kupambana na roho. Utakuwa unamwona. Unaanza kumwona hata mtu kasema mtu ana roho nyingine. Umwambie lakini unajua sasa anapokea ni mwongo. Unamwona? Ila ujiambie ufanye chochote. Na utaanza kusikia sauti ya roho mtakatifu ikwambia. Ukianza kunyenyekea, tukaendelea kunyenyekea katika levo hiyo. Utasikia sauti inakwambia Mungu. Na kabla hujajua utatembea katika viwango vya kiroho Mungu alipokusudia hapo na Yesu asifiwe. Mungu anategemea kila mmoja wetu atembee katika kiwango cha juu cha kumjua Kristo. Kwa namna yote. Ndio maana ukisoma kitabu cha nenda mbele kidogo. Nenda mbele kidogo na Malisia. Na usitenda soma hapa nenda mbele tena. Ah, dudu nyuma. Ya, shika chini, shika chini. Nenda chini. Sikiliza kwa makini. Ah, nenda chini zaidi. Iko nyuma zaidi, nyuma basi, tapo nyuma. Nimeshotoka. Bwana Yesu asifiwe. Biblia kitabu cha Efeso 3:8 5:8 inasema kwamba hakuna jina waliopewa na damu litupa salo sisi ukokofu isipokuwa jina la nani la Yesu tumia jina la Yesu kila adui anapokusogelea ukiona umaskini unakujia unashangaa ni pesa inatoweka sio kwamba ujui kutumia pesa kuna roho za kumaliza pesa lakini pia Mungu afungue milango ya pesa mingine ambayo ni mikubwa na mipana zaidi katika shina la Yesu. Ukiona kuna magonjwa na kunyemelea mara ya kwanza mara ya pili, amua kuchukua hatua ya kuvunja ule ugonjwa. Kataa. Alafu ishi kwa neno la Mungu. Kila mara. Mungu wa mbinguni. Hata kama una kisoso sana, sikiliza kwa sauti ya sauti na na redio. Nasikiliza mobile ya watu wa Mungu kwa Yesu asifiwe. Eh hata kisoso sana unaweza kusikia. Kama mara kwa mara sikiliza maneno ya Mungu, itakusaidia kukua. Mungu wa mbinguni awabariki. Mtumishi Paulo kaambi wa Korintho na watamani mjue Kristo. Kuna la ya kumjua kamilifu Kristo. Kuna hasara kubwa ya kumjua nusu na robo Kristo. Natamani mkuwe mjue Kristo, ujue utamu wa Mungu. Naweza kukwambia hakuna jambo litakalokuwa kumu katika maisha yako. Na naomba nikwambie unachokifanya leo sio kwa ajili yako peke yako ni kwa ajili yako na watoto wako na babu zako watu kuu Mungu akiruhusu dunia iendelee kuwepo unaandaa generation ya watu wema unaandaa generation au uzao wa watu wenye utukufu babu watoto wajukuu wako same front amshukuru babu yao au bibi yao ambaye wasaidia amejumbanisha na Mungu mkuu kuna ushindi katika kumwamini Mungu anasema nilikuwa kijana leo nimekuwa mzee sijamuona mwenye haki akiachwa wala watoto wake wakiomba omba barabarani tena kufanya maombi yetu ya mwisho asubuhi ya leo na tutakuwa tukifunga ibada tukifikabili airisha ibada mpaka wakati ujao wakati mwingine unamwacha roho mtakatifu aongoze mwenyewe ndio maana katika huduma natamani sana roho mtakatifu achukue ibada siko nimepanga kutumia mafuta siko nimepanga chochote nilipokuwa naendelea nikaambiwa na nikishaambiwa hata kibili tukesha hapa nitakesha nikishaambiwa sina namna ila nisipoambiwa tena katika utaratibu. Bwana Yesu asifiwe. Ya, tutaka utembea katika roho tusimame. Kwa sababu umefanya maamuzi aya leo. Ulimwangu wa giza umekasirika. Biblia Mungu alisema mstari mmoja msingi sana.
Naomba nisome mstari moja. Onsidi sana kitabu cha Petro kwanza sura ya tano mstari wa 8 mpaka wa 9. Nataka kuambia tu kilichotokea leo. Baada ya kuwa umefanya maamuzi haya kuna kitu kinaendelea. Anasema muwe na kiasi na kukesha. Kuwa na kiasi na nini? Anasema kwa kuwa mshitaki wenu virisi kama simba angurumaye anaanza kuzunguka zunguka anatafuta mmoja wao tena mmalize anasema ameze nani mpingeni huyo pinge shetani aje kwambia wacha sasa baba nisaidie shetani amekuja tena na tumbo ah ah anasema fanya nini shetani toka ali marekezo unashangaa unaanza kutamani tena pornography zilizokuwa natamani zamani mwambie shetani toka kata unaanza kushangaa tena kale kwa ugonjwa kanarudi tena umaskini tabia za kifo leo nilikwambia siku moja umaskini ni tabia uwezi kuwa maskini kama una tabia za kimaskini lazima kama mtu ambaye anakuwa maskini atakuwa ni mtu anapenda kutumia pesa sana au anapenda kutofanya kazi anapenda pesa za mteremko tabia inafanya uwe maskini kwa ile roho itabebwa ni zile tabia ukishaona hivyo kata kote na kwa mambo maalum ya ulinzi sema baba yangu katika china la Yesu na kushukuru kwa maana umenisabia mimi kuwa na thamani kuona siku tena leo asante kwa maana umekomboa maisha yangu baba na kuchukuru na kutukuza Yesu mwana wa Mungu Yesu Mungu wangu unakuabudu na kushukuru na kuheshimu sante roho mtakatifu kwa sababu nilipenda sema baba kwa jina la Yesu aina yoyote ya mshale wa kusimu ambao umetumwa katika maisha yangu kupitia ndoto au umekusudiwa kuingia katika maisha yangu kupitia ndoto kwa ajili ya kuniangusha chini ewe mshale rudi kwa kutuma katika jina la Yesu baba ninaomba nguvu zote za kiza ambazo zinafuatilia maisha yangu kutoka nyumba baba yangu kutoka nyumba mama yangu ninaomba leo aribika aribika shindo kwa jina la Yesu baba kwa jina la Yesu mshale wa wote wa msongo wa mawazo ambao umetumwa kwangu ewe mshale noka kufa kwa jina la Yesu baba katika jina la Yesu Mwenye msikize kitu fulani. Kuna nguvu zinaitwa nguvu za msingi. <laughs> Unajua hii jengo tulijenga hapa ni na msingi. Lakini sana sana ukijenga na kuta ndio utaona msingi mzuri. Kama msingi ungekuwa mbovu hii jengo ningefanya nini? Mvua zilivonyesha ningefanya nini? Ingeanguka. Tumekuja asubuhi tumekuta mbao zote ziko chini. Lakini kwa sababu msingi umekuwa ni imara nimesimama. Sasa kuna misingi misingi ni aina gani ya familia umetoka? Kuna familia mama aliolewa na mama tatu. Baba ameoa wanawake sita. Na wote akawaja. Kuna familia watoto wote mmoja baada ya mwingine wamezaliwa na baba tofauti. Msingi. Kuna familia mama aliachika. Bibi aliachika. Kuna familia bibi akuolewa mama ajeolewa kuna familia baba alifukuza mke baba anamtesa mama tunaita misingi kwenye misingi kuna mtu gani ndani ndani mle kuna familia hakuna mtu anayewahi kufanikiwa kwenye maisha yao wote ni hoe hai hakuna hata mtu na pesa wala utajiri wa yote uwezi kutoka hapo inaitwa misingi ya familia Lazima uchukue hatua fulani ya tofauti ni kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Leo na kuona unatoka katika jina la Yesu. Sema baba kwa jina la Yesu. Baba kwa jina la Yesu. Nguvu zozote za msingi wa nyumba baba yangu, za msingi wa nyumba mama yangu ambazo zimekamata maisha yangu. Ewe nguvu, sikia sauti ya Bwana. Kufa asubuhi ya leo. Kufa asubuhi ya leo. Toka. Achia njia. Kisha njia kwa jina la Yesu. Sema baba kwa jina la Yesu. Nguvu zozote za msingi wa familia 
ambazo zimeapa kunizuia nisiende katika mafanikio ambayo Mungu amekusutia ninaamuru nguvu hizo asubuhi ya leo kufa kwa jina la Yesu kufa kwa jina la Yesu sema baba kwa jina la Yesu habari zozote mbaya ambazo zimekusudiwa juu ya maisha yangu ninazibadilisha katika neno Mungu wa roho kuwa habari njema kuwa habari njema katika jina la Yesu ninaomba baba habari zozote mbaya ambazo zimekusudia kumaliza maisha yangu ninaamuru hizo habari kufa wewe kwa jina la Yesu baba kwa jina la Yesu ninaomba asubuhi ya leo kuanzia leo shika kichwa chako baba sitaki kuota ndoto mbaya sitaki 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 kuota ndoto mbaya katika jina la Yesu sitaki kuota ndoto mbaya kwa jina la Yesu ewe mzizi wa ndoto mbaya nyoka kwenye maisha yangu toka kwa jina la Yesu baba naomba niote ndoto za kunionya za kunisogeza mbele za kunipa matumaini katika jina la Yesu ndoto za kukata tamaa ndoto za kurudi nyuma toka toka kwenye maisha yangu sikutaki kwa jina la Yesu roza ndoto za mangangamu ndoto za mangangamu ndoto za kurudi nyuma ndoto za dinamizi sikutaki toka kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu e roho mtakatifu ingia kwenye kichwa changu kaa nami naomba kuanzia leo nikaote ndoto njema nipe uwezo wa kukumbuka Nisha mikono yako mimi baba ninaomba kuanzia leo ile roho ile ipa kutafsiri ndoto shuka juu ya watu wao kwa jina la Yesu shuka juu ya watu wao kwa jina la Yesu shuka juu ya watu wao kwa jina la Yesu shuka juu ya watu wao kwa jina la Yesu Shuka chio watu wao kwa jina la Yesu. Pokea roho ya kutafsiri ndoto kwa jina la Yesu. Pokea roho ya kutafsiri ndoto kwa jina la Yesu. Pokea roho ya kutafsiri ndoto kwa jina la Yesu. Kuanzia leo. Malaika wa Bwana atakuwa karibu na wewe. Kila ndoto utakayo utakupa tafsiri. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Sema baba kwa jina la Yesu. Naomba leo e bwana nimeteseka sana na maisha yangu na makovu mengi naomba Mungu ugange makovu yangu anga bwana anga bwana igange makovu bwana nipe wakati wa kufurahi tena katika jina la Yesu baba naomba ponya magonjwa ndani yangu ponya magonjwa makovu ponya makovu yote katika jina la Yesu kwa damu ya Yesu baba naomba uinuke bwana naomba uinuke badilisha makofi ya maisha yangu kuwa nyota zinazongaa kuwa baraka katika jina la Yesu e bwana hakika wema na fadhili zitanitafuta mimi zitanifuata mimi na kunipata katika jina la Yesu baba nakushukuru kwa maana na jina maombi unasikia dua Asante asubuhi leo. Mungu wangu umenihudumia. Nakushukuru. Nakushukuru. Asante kwa upendo wako. Asante kwa nijali. Ningepata wapi baraka hii bwana? Wengine wanatoa pesa. Wengine wanatoa mali. Mimi nani bwana? Nilihudumia Mungu wangu. Nashukuru. Nashukuru. Nashukuru katika jina la Yesu. Hebu niwe sauti yako mshukuru Mungu dakika chache kisha tutakoa.
Mimi nimeanza mwaka wangu ni nimeanza mwezi wa kwanza. Bwana atifie sana. Amen. Bwana Yesu atifie. Bwana Yesu atifie. Basi kwa wakati huu ninaomba wakati nakaribisha wageni ambao tumesali pamoja na Gilton amen basi karibu tusalimie kanisa na sehemu na majina karibu